Hello students, welcome back to my channel. In the video, 10th Standard Science, Unit 4, Electricity level, Solved Problems 1 to 4. First question number 1, this is page number 54. Question line, two bulbs are having the ratings as 60 watt, 220 volt and 40 watts, 220 volt respectively. Which one has a greater resistance? Question la yenna kudutur kanga na rend bulb irukku rend bulb udaya rating um kudutur kanga kudututtu idhila irundhu yenda bulb ukku greater resistance irukku abdiing rada kandu pidikka chelli irukku kanga solution eladala solution la pathing na inga vandhu rend bulb kudutur kanga na na rend bulb la ullla given content ayyum thani thani aladhi irukku first bulb onnu ke enna kudutur kanga paharunga 60 watts watts vandhu edan udaya unit power udaya unit appa power kudutur kanga power p is equal to 60 watts that is V volt, 220 volt is voltage. Voltage V is equal to 220 volt. This is the first bulb content. That is the second bulb. P is equal to 40 watts. Voltage V is equal to 220 volt. So, this is the second bulb. This is the second எதுக்கு resistance அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்காங்க அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்குது கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் பவர் இருக்கு வோல்டேஜ் இருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இது மூணு ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ஃபார்முலா என்னன்னா p v2 r in the question, the bulb is the bulb 1 is the bulb 2 is the bulb 2 is the bulb Rend voltage is the same as the power and the resistance is inversely proportional. This is the power value is the same as resistance value. Power value is the same as resistance value. This is the inversely proportional. This is the same as power. We compare the logic. Power is the same as resistance. Now, this is the same as the power. The bulb 2 is the power. Then, the bulb 2 is the resistance. This is the final. Lesser the power, greater the resistance. This is the logic. We will ask the question. Bulb with 40 watts, 220 volt rating has greater resistance. எந்த பல்புக்கு பவர் கம்மியாருக்கோ, அதனுடைய resistance ஜாஸ்தியாருக்கோ, இதுதான் concept. Next question number 2 பார்க்கலாம், இது வந்து page number 54ல இருக்கு. Question read பண்ணலாம், calculate the current and the resistance of a 100 watt, 200 volt electric bulb in an electric circuit. கொஷ்சின்ல என்ன குடுத்திருக்காங்கனா, ஒரு electric bulb புடைய powerும் voltageும் குடுத்திருக்காங்க, இதில இருந்து currentும் resistanceும் கண்டுபிடிங்க, அப்படின்ன சொல்லிருக்காங்க, இதான் question, so என்னன குடுத்திருக்காங்க, என்னன கேட்டிருக்காங்க, அப்படிங்கரத நம்ம solutionல first எல்லுதிருவோம், current கண்டுபிடிக்கனோ, resistance கண்டுபிடிக்கனோ, power குடுத்திருக்காங்க 100 watts, voltage Current நம்ம இந்த இதில இருந்தே கண்டுபிடிச்சிரலாம். Current கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன formula? அக்சிலா, power உடைய relation வந்து P is equal to VI. இந்த relationல இருந்து நம்ம I கண்டுபிடிச்சிரலாம். I is equal to P by V. P உடைய value தெரியும் 100 watts by voltage உடைய value 200 volt. 100 by 200. So, 100 and 200 cancel பண்ணம் போது 2 0 உன் cancel ஆயிரும். அது கப்பிரும் நமக்கு என்ன கடைக்கும் 1 by 2 உன் கடைக்கும். So, 1 by 2 is equal to 0.5. Current உடைய unit ampere அது நல்ல 0.5 ampere. Next, questionல என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்காங்க? Resistance கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்காங்க. Resistance கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாருங்க இப்போ நமக்கு V உடைய value தெரியும். I உடைய value நம்ம இப்பதான் கண்டு பிடுச்சிருக்கும் அப்போ இந்த V, I, R இது relate பண்ணி வரக்குடியது என்னது Ohm's law Ohm's lawல இருந்து நம்ம resistance கண்டு பிடுச்சிருலாம் V is equal to I, R இதில் இருந்து R கண்டு பிடிக்கன்னும் formula என்ன வரும் V by I in வரும் so V உடைய value 200 divided by current I உடைய value 0.5 இதில் இந்த decimal number நம்ம என்ன பண்ண இந்த point வந்து நம்ம இங்க வெளிய கொண்டு வருணும் இங்க வெளிய கொண்டு வருணும் நான் இதில் ஒரே ஒரு digit இருக்கு அப்போம் ஒரே ஒரு zero வச்சி நம்ம multiply பண்ணும் நான் இந்த point வந்து இந்த side வெளிய வந்துரும் அது நால் நம்ம என்ன சேரும் 10 நால் multiply பண்ணும் so denominatorல 10 நால் multiply பண்ண நால் numeratorலையும் 10 நால் multiply பண்ணும் so 200 into 10 we get 2000 0.5 into 10, 1 zero வச்சி நம்ம multiply பண்ணும் இந்த point 1 number தாண்டி இந்த side வந்துரும் 
அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெறும் ஃபைவ் மட்டும் கிடைக்கும் டூ தௌசண்ட் பை ஃபைவ் இப்போ நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி மீதி ரெண்டு ஜீரோவையும் எழுதிடணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓம் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓம் ஸோ நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்த கரண்டும் ரெசிஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இருக்கு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூ டயக்ராம் கிவன் பிலோ ஒரு சர்க்கியூ டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அண்ட் ஆர் த்ரீ ஆஃப் ஃபைவ் ஓம் டென் ஓம் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் கனெக்டட் ஆஸ் ஷோன் கேல்குலேட் த்ரீ சப் டிவிஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரண்ட் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் சப் டிவிஷன் பி டோட்டல் கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் அண்ட் சி டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் தி சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமில் மூணு ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் ஓம் டென் ஓம் டுவெண்ட்டி ஓம் அதே மாதிரி பேட்டரியில உள்ள வோல்டேஜ் வந்து டென் ஓல்ட் அப்படிங்கிறதையும் இந்த கொஸ்டின்லயே கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராம் பாருங்க டயக்ராமில் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டரும் ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்னா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படி கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது பேரலல் கனெக்ஷன் ரெசிஸ்டர்ஸ் பேரலலாக கனெக்ட் ஆகிருந்தா எல்லா ரெசிஸ்டருக்குமே சேம் வோல்டேஜ் தான் சப்ளை ஆகும் இந்த டுவெண்ட்டி ஓம்க்கும் டென் ஓல்ட்டு தான் சப்ளை ஆகும் டென் ஓம்க்கும் டென் ஓல்ட்டு தான் ஃபைவ் ஓம்க்கும் டென் ஓல்ட்டு தான் இந்த வோல்டேஜ் தான் எல்லா ரெசிஸ்டருக்குமே சப்ளை ஆகுது அதனால் நம்ம மொத்தமாக வோல்டேஜை வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் டென் ஓல்ட் அதாவது காமனாக வோல்டேஜ் வீன் எடுத்துக்கலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஓல்ட் அப்புறம் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓம் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஓம் அண்ட் ஆர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி வரும் கொஸ்டினை கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் கரண்ட் த்ரூ ஈச் ரெசிஸ்டர்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்டையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வோல்டேஜ் மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா கரண்ட் த்ரூ ஆர் ஒன் ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை ஃபார்முலா எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஐ ஒன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டர் வழியாக வருது ஐ ஒன் ஐக்கு பதிலாக ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு வி பை இந்த ஆருக்கு பதிலாக ஆர் ஒன் இனி இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிடலாம் வோல்டேஜ் வி உடைய வேல்யூ எவ்வளவு டென் பை ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ ஃபைவ் ஓம் ஸோ டென் பை ஃபைவ் இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆம்பியர் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் கரண்ட் த்ரூ ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலாவில் ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் டூ வி உடைய வேல்யூ டென் ஆர் டூ உடைய வேல்யூ டென் டென்னும் டென்னும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஆம்பியர் ஆம்பியர் வந்து கரண்டுடைய யூனிட் கரண்ட் த்ரூ ஆர் த்ரீ தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஃபார்முலா ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் த்ரீ வி உடைய வேல்யூ டென் ஆர் த்ரீ உடைய வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்போ கரண்ட் த்ரூ ஈச் ரெசிஸ்டர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு சப் டிவிஷன் பி சப் டிவிஷன் பில டோட்டல் கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட்டில் மொத்தம் எத்தனை கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு த்ரீ கரண்ட்ஸ் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ இந்த மூணையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் ஆட் பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் கரண்ட் கிடச்சிரும் ஸோ ஃபார்முலா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஐ ஒன்னுடைய வேல்யூ டூ ஆம்பியர் ஐ டூடைய வேல்யூ ஒன் ஆம்பியர் ஐ த்ரீயுடைய வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் சி சில என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்கியூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய கனெக்ஷன் பேரலல் பேரலல் கனெக்ஷனுக்கு ஃபார்முலா என்னது ஒன் பை ஆர் பி இஸ் ஈக்குவல் டூ அதுல மூணு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் ஆயிருந்தனால ஒன் பை ஆர் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ பிளஸ் ஒன்
டென் டூ ஜார் டுவெண்ட்டி ஸோ நம்மளுடைய எல்சியம் வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் பாருங்க எல்சியம் உடைய வேல்யூ நமக்கு ட்வெண்ட்டின்னு கிடைச்சாச்சு இதுதான் நமக்கு உள்ள ஒன் பை ஆர்பி வேல்யூ ஒன் பை ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் பை டென் பை ஒன் பை டுவெண்ட்டி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டினாமினேட்டர் எல்லாத்தையும் நம்ம என்னவா மாற்றணும் டுவெண்ட்டியாக மாற்றணும் இது டுவெண்ட்டியாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் ஒன் பை ஃபைவ் இந்த ஒன் பை ஃபைவை ஃபைவை டுவெண்ட்டி ஆக்குன்னா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் டுவெண்ட்டி ஆகும் ஃபோர் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய இந்த டுவெண்ட்டி ஆகும் ஸோ இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபோர் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டினாமினேட்டர் ஃபோர் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணனால நியூமரேட்டரையும் ஃபோர் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ்ஸை போட்டுறணும் அடுத்து ஒன் பை டென் டென்னை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ட்வெண்ட்டி ஆகும் டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் டுவெண்ட்டி ஆகும் ஸோ டென் இன்ட்டு டூ டினாமினேட்டரில் டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால நியூமரேட்டரையும் டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும் ப்ளஸ் அடுத்தது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஏற்கனவே டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை கொடுத்துருக்கக்கூடிய நியூமரேட்டர் அப்படியே எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் பை டுவெண்ட்டி இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டர் சேம் ஆயிட்டு டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் நியூமரேட்டர் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடலாம் ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு செவன் பை டுவெண்ட்டின்னு கிடச்சிருக்கு செவன் பை டுவெண்ட்டி எதோடைய வேல்யூ ஒன் பை ஆர்பியோடைய வேல்யூ நமக்கு வந்து வெறும் ஆர்பி தான் கிடைக்கணும் வெறும் ஆர்பி கிடைக்கணும்னா இது அப்படியே தலைக்கீழாக எழுதிடணும் செவன் பை டுவெண்ட்டி என்னவாயிரும் டுவெண்ட்டி பை செவன் ஆயிரும் நீ இந்த டுவெண்ட்டியையும் செவனையும் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா வி கெட் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஓம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் இது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருக்கு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த்ரீ ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஓம் டூ ஓம் அண்ட் ஃபோர் ஓம் ஆர் கனெக்டட் இன் அ பேரலல் சர்க்கியூட் இஃப் எ ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் டிராஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆம்பியர் ஃபைண்ட் த கரண்ட் த்ரூ தி அதர் டூ ரெசிஸ்டர்ஸ் இந்த டயக்ராம் பாருங்க மூணு ரெசிஸ்டர் இருக்கு மூணு ரெசிஸ்டரையும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க பேரலன்னா ஒரு ரெசிஸ்டருக்கு கீழே இன்னொரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தா அது பேரலல் கனெக்ஷன் அப்புறம் மூணு ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் வந்து ஒன் ஓம் அடுத்து டூ ஓம் அடுத்து ஃபோர் ஓம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டருக்கு ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரெசிஸ்டர் வழியா என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பேட்டரியில வந்து அவங்க ஓல்டேஜ் கொடுக்கல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் ஓல்டேஜ் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும்னா பேரலல் கனெக்ஷன்ல ஓல்டேஜ் வந்து எல்லா ரெசிஸ்டருக்கும் சேமாக தான் ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வீல வந்து அஞ்சு ஓல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோமே அந்த அஞ்சு ஓல்ட் தான் ஃபோர் ஓம் ரெசிஸ்டர் டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டருக்கும் ஃப்ளோ ஆகும் ஓல்டேஜ் வந்து பேரலல் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் காமனாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி கிவன் டேட்டாஸ் எழுதிடலாம் இந்த மூணு ரெசிஸ்டரையும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்னு எடுத்துருக்கு ஸோ ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓம் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓம் அண்ட் ஆர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓம் அப்புறம் இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் வழியா ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால நம்ம ஐ ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் ஏன்னா முதல் ரெசிஸ்டரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் இந்த ஐ டூவையும் ஐ த்ரீயையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த விஐயும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வி கண்டுபிடிக்கலாம் வி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது ஓம்ஸ்லால இருந்தே நம்ம எடுத்துடணும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் இதில் நான் சொன்ன சேம் லாஜிக் தான் இதில் எழுதியிருக்கேன் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி சேம் ஃபார் ஆல் த ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் த சர்க்கியூட் பிகாஸ் த ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பேரலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கனால பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைனா இந்த வோல்டேஜ் வந்து எல்லா ரெசிஸ்டருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் So from Ohm's law we can find VV is equal to I1 into R1. I1 is 1 ampere. R1 is 1 ohm. So 1 into 1 we get V is equal to 1 volt. Now we have to get the value of this value. 1 volt is equal to 1 volt. Now we have to get I2 and I3. Now we have to get the value of this 2 ohm resistor. We have to
இந்த போர் ஓம் ரெசிஸ்டர் வழியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ கரண்ட் த்ரூ போர் ஓம் ரெசிஸ்டர் தட் இஸ் ஆர் த்ரீ சரியா மூணாவது ரெசிஸ்டர் வழியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் த்ரீ விடைய வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் ஆர் த்ரீயோடைய வேல்யூ ஃபோர் சோ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர்னா எவ்வளவு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர் டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் ஃபோர் ஓம் ரெசிஸ்டர் வழியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ கேன் டெக்ஸ்ட் மீ த்ரூ கமெண்ட் பாக்ஸ் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப